সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি মুস্তফা দানিশ আমাদের আজকের বিষয় মোদি সফর ও রাজনীতি আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকন সম্পাদক সুপ্রিম কোর্ট বার সমিতি ও যুগ্ম মহাসচিব বিএনপি মাঝখানে আছেন আসানুল ইসলাম টিটু এমপি টাঙ্গাইল ছয় এবং ওই প্রান্তে আছেন জোনায়েদ সাকি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংহতি আন্দোলন দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দা দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখে নি এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো করোনা সন্দেহে নমুনা পরীক্ষার জন্য দেশি বিদেশি পাঁচজন গভীর পর্যবেক্ষণে মুজিব বর্ষে আসা বিদেশিদের ব্যাপারে সতর্কতা প্রবাসে বাংলাদেশিরা আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্ক খাগড়াছড়ির মাটির আঙ্গায় গাছ কাটাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর সঙ্গে বিজিবির সংঘর্ষে এক বিজিবি সহ নিহত পাঁচ আহত একজন চট্টগ্রাম মেডিকেলে পরিস্থিতি থমথমে সরকারের চাপে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যের মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছেন চিকিৎসকরা অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন কেরানীগঞ্জে নদী দখলমুক্ত করতে ভাঙা হল সরকারি এমপির বিদ্যুৎ কেন্দ্র অনুমোদনের পরও উচ্ছেদের অভিযোগ মালিক পক্ষে বাধার দাবি বিআইডব্লিউটি এর এবং রাজধানীর ডেমরায় দুই শিশু নুসরাত ও দোলা হত্যায় দুই আসামির মৃত্যুদণ্ড পরিবারের সন্তোষ ধর্ষকের জন্য বার্তা বললেন আইনজীবীরা সাকি ভাই সাম্প্রতিককালে যে রাজনীতির যে চর্চাটা এর মধ্যে ভারতে যে দাঙ্গাগুলো দাঙ্গাটা হয়েছে বিশেষ করে দিল্লিতে যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের এক ধরনের রিয়াকশন আছে এ দেশবাসীর বিভিন্ন মহলের আছে এর সঙ্গে এখন যখন এটা চূড়ান্ত হয়ে গেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আসা ঠিক যখন এটা ঠিক হয়েছে তারপরে দেখা গেল যে নানা কথা বলা হচ্ছে যেমন বীর বিতর্ক থেকে বলা হচ্ছে মহাসচিব নিজেই বলেছেন যে উনি ওনার আসা উচিত কিনা এখন আমাদের সরকারের এটা ভেবে দেখা উচিত এ উনি তো একটা রাষ্ট্রীয় গেস্ট হিসাবে আসছেন এবং সরকার যেটা বলছেন সরকারের দাবি হলো যে একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের ইয়ার সঙ্গে সংগতি রেখেই কিন্তু তাদের গেস্টদেরকে যাদেরকে ইয়ে হয়েছে ওনাকে এইভাবে ডাকা হয়েছে ভারতের অবদানের কথা স্মরণ করে এবং এই ক্ষেত্রে যদি যারা বিরোধিতা করছে তারা হ্যাঁ আসলে মুজিব বর্ষকে বিরোধিতা করছে ধন্যবাদ আপনি প্রথমত শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাংলাদেশের উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান জাতীয় নেতা ছিলেন এবং যাকে সংগ্রামের ভেতর থেকেই মানুষ বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিল তার রাজনৈতিক যে পরবর্তী সময়ে তার যে দল রাজনীতি শাসন সেগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু একাত্তর সালে তার যে নেতৃত্বে এবং সেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা সেই দিক থেকে তিনি বাংলাদেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে একটা স্থানে আছেন এবং সেটা তিনি থাকবেন বিকজ তার একাত্তর সাল তো আমাদের জন্য আমাদের সমগ্র জাতির জন্য এবং আমাদের দেশের জন্য এ পর্যন্ত সংগ্রামের উচ্চতম শিখর তো তার জন্ম শতবর্ষ পালিত হচ্ছে সেটা সেটা তো মানে স্বাভাবিকভাবেই হওয়ার কথা কিভাবে হচ্ছে কি করলে আরও সম্মিলিতভাবে হতো সেগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু সরকারি দল যেভাবে করছেন তা নিয়ে তার আকার প্রকৃতি নিয়ে অনেকে নানান মতামত দিতে পারেন আমি ওই বিষয়ের মধ্যে এখন ঢুকছি না আমি ঢুকছি যে তার জন্ম শতবর্ষ পালিত হচ্ছে এবং সেটা নিয়ে আসলে বাংলাদেশে তার জন্ম শতবর্ষ পালনের কেউ বিরোধিতা করছে বলে আমার জানা নেই কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই জন্ম শতবর্ষে যারা আমন্ত্রিত হচ্ছেন তাদের মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আছেন এবং তিনি প্রায় এই সম্মেলনের মূল অলঙ্কার কিংবা এই উদ্বোধনী অধিবেশনের মূল অলঙ্কার সেভাবেই বিষয়টা মানুষের কাছে চিত্রিত হয়েছে এখন সেইটা হয়েছে এমন একটা প্রেক্ষাপটের মধ্যে যখন ভারতে গত কয়েক মাস ধরে বিশেষত যখন থেকে তারা এই এনআরসি অর্থাৎ নতুন নাগরিক পঞ্জি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং আসামে সেটা কার্যকর করতে গেলেন এবং তার পরবর্তীতে তারা নাগরিকত্ব আইনকেই সংশোধন করলেন এবং সেই সংশোধনীর মধ্যে স্পষ্টতই একটা অত্যন্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক 
এবং সরাসরি মুসলিম বিদ্বেষী একটা অবস্থান তারা গ্রহণ করলেন এবং সেইটা সাথে সাথে তারা যে কয়েকটি দেশকে চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে আফগানিস্তান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আছে এবং আমরা দেখতে থাকলাম যে বিজেপির বিশেষত সরকারি যে দল ভারতের তাদের এবং তাদের যে মূল রাজনৈতিক যারা পরিচালক শক্তি আর এস এস তাদের নেতৃত্ব ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ রকম অপপ্রচারে নামলে নানা ধরনের কথাবার্তা তারা বলছেন এবং কথাবার্তা প্রায় হাস্যকর পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে সেগুলো নিয়ে মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রল হচ্ছে আমরা দেখছি ইত্যাদি ইত্যাদি তো যাই হোক এই যে অবস্থানটা গ্রহণ করেছেন ভারতের একটা সরকারি রাজনৈতিক যে যারা সরকারে আছেন যে রাজনৈতিক দল বিজে বিজেপি এবং তাদের পরিচালক শক্তি আর তারা ঘোষণা দিয়ে এখন নেমেছেন এখন প্রথমে আমরা দেখলাম এর বিরুদ্ধে বিশাল আন্দোলন হচ্ছে ভারতে ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদ্রোহ করেছেন ভারতের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এই নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে এবং ভারতে এটা একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সেখানে একদিকে যেমন একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতি কার্যকর করা হচ্ছে অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন শিখ একটা মানে তাদের যে একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং তাদের যে প্রতিবাদ সেটাও কিন্তু অভূতপূর্ব এবং সেটা বাংলাদেশের মানুষদের বিরাট একটা কিন্তু আশা জাগিয়েছে এখন আমরা এই ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতির বিরোধী এবং আমরা মনে করি যে এটা কেবলমাত্র ভারতের অভ্যন্তরীণ মোটেই ব্যাপার না আমরা ভারতবর্ষের একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্যে আছি এবং এইখানে অনেক কিছুর আমাদের সাধারণ ইতিহাস আছে এবং সে জরুরি ব্যাপার যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতিটাই বিশ বাষ্পটা দক্ষিণ এশিয়া ব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছে ফলে সেই দিক থেকে আমাদের দেশের মানুষ মানে খুবই ন্যায্য কারণেই এই এনআরসিসি এর বিরোধিতা করছেন এবং আমরা সম্প্রতি দেখতে পেলাম যে দিল্লিতে যে একটা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হত্যা যুগ আপনি এটাকে দাঙ্গা বলবেন কিভাবে এটা একতরফা আক্রমণ এটা তো আমরা দেখলাম যে সমাবেশ করে বিজেপি নেতারা ঘোষণা দিচ্ছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারত সফর করছেন তিনি চলে যাওয়ার পর আমরা পুলিশের জন্য আর অপেক্ষা করব না আমরা হামলা করব মানে আমরা তাদেরকে রাস্তা থেকে হটিয়ে দিব তার মানে তো সরাসরি হামলা করব কিন্তু কার্যত সোমবারে যখন এই ঘোষণা দিয়েছেন তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্থানের জন্য অপেক্ষা করেননি মানে তার ভারত ত্যাগের জন্য অপেক্ষা করেননি তারা ওই দিনই হামলা করেছেন ওই দিনই চারজন মারা গেছে এবং সর্বশেষে পর্যন্ত সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের কাছাকাছি সংখ্যা হবে মানে আমি হয়তো সাঁত্রিশ জন ন্যূনতম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন কিভাবে মসজিদে আগুন দেওয়া থেকে শুরু করে নানা ধরনের এটার যেমন একটা চিত্র আবার পাশাপাশি পাল্টা চিত্র দেখছি হিন্দু শিখ তারা মানে হাতে হাত ধরে মসজিদ জুমার নামাজকে পাহারা দিচ্ছেন এই যে দুই ভারত কোন ভারতের পক্ষে বাংলাদেশ দাঁড়াবে বাংলাদেশ উনিশশো সালে যে তার যে ভিত্তি সেই ভিত্তি হচ্ছে এইখানে সমস্ত নাগরিকের ভিত্তি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং একটা অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি আমরা সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমাদের দেশ দাঁড়িয়েছে সেইখানে ভারতের জনগণ আমাদের সমর্থন সহায়তা করেছেন তৎকালীন ভারত সরকারও সহায়তা করেছেন তার জন্য আমরা ভারতের জনগণের কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু এর মানে তো এই নয় যে আজকে তারা বাংলাদেশকে একটা তাবে রাখতে চাইবেন বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার করবেন এবং তারা এই ধরনের একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক নীতি নেবেন আর তাকে আমাদের বরণ করতে হবে কারণ সুতরাং খুবই ন্যায্য কারণে বাংলাদেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর এই সাম্প্রদায়িক নীতির বিরোধিতা করছেন এবং তাকে মুজিব বর্ষে অলঙ্কার করার প্রধান অলঙ্কার করার বিরোধিতা করছেন আর তার সাথে যুক্ত আছে কি ভারত বাংলাদেশের এত দীর্ঘদিনের গত প্রায় আটচল্লিশ বছরের সম্পর্কের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা কি সীমান্তে প্রতিদিন আমরা দেখছি আমাদের মানুষজনকে কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে ফেলানির লাশ ছুলে থাকে তার বিচার হয় না এবং প্রতিদিন পাখির মতো গুলি করে মারা হচ্ছে তারপরে আমরা দেখছি আমাদের চুয়ান্নটা অভিন্ন নদী নদী তো কারো কোনো দেশের একক সম্পত্তি না কারণ এই নদী যে যত দেশের উপর দিয়ে গেছে প্রত্যেকেরই সমান ন্যায্য অধিকার আছে কাজেই আমরা তারা ভাটির দেশ হওয়ার কারণে উজানের দেশ হওয়ার কারণে আমাদের আমাদের ভাটির দেশ আমাদেরকে তারা কি বলে যে পানি থেকে কেবল মানে কেবল বঞ্চিত করছে তাই না আমাদের প্রত্যেকটি নদী শুকিয়ে যাচ্ছে এবং এই নদী শুকিয়ে যাওয়ার পরিণতি কি আমাদের সুন্দরবন কেবলমাত্র এই মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণেই সুন্দরবন কিন্তু ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে আর তাছাড়া আমাদের দেশে তো বিপুল ক্ষতি সেটার কোনো সীমা পরিসীমা নেই অসম বাণিজ্য চলছে আমরা এখন দেখছি যে আমাদের সিকিউরিটির নামে বঙ্গোপসাগরে যে রাডার স্থাপন করা হচ্ছে এবং সরকার সেগুলো চুক্তি করছেন এবং কেন করছেন আমরা তো জানি না কিন্তু এই ধরনের ইয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে একটা ভারতের নিরাপত্তা কৌশলের অংশের মধ্যে পরিণত করে ফেলা হচ্ছে তারপরে আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি হস্তক্ষেপ বাং আমরা দেখেছি দু হাজার চোদ্দো সালে দু সালে এবং এগুলো আর কোনো গোপন কথা নয় যে ভারত সরকারের স্পষ্টত সরাসরি 
মানে একটা কি বলে যে হস্তক্ষেপ ছিল বাংলাদেশের নির্বাচন সহ রাজনীতির মধ্যে এখন এই সবকিছু মিলে মানুষের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার চাই এবং আমাদের রাজনীতি আমরা পরিচালনা করতে চাই ফলে সেই হস্তক্ষেপের যেমন তাদের মধ্যে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা তৈরি করে তার সাথে তা এই সরকারের এই নীতি সবকিছু যুক্ত হয়ে বর্তমান সময়ে নরেন্দ্র মোদীর ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু তিনি এর সঙ্গে কিন্তু সোনিয়া গান্ধী এবং प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेपारे क्यों विक्षोभ हम कारण तरह दल तरह सरकार परिष्कार नीति नहीं हत्या चला देख राष्ट्रीय पुलिस विशेष भाव दिल्ली पुलिस क्योंकि केंद्रीय सरकार अधीन ती नारक कायदाय তারা এই ধরনের মানে হত্যাযজ্ঞে সহায়তা করছে পৃষ্ঠপোষকতা করছে কাজেই এটা কিন্তু কোনো দলের কিছু লোকের কর্মকাণ্ড না এটা একটা নীতি আমি আবার বলছি আমি বলছি যে এটা একটা এটা একটা নীতি অর্থাৎ ভারত সরকার একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়েছেন যে নীতি নিজেই সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিকারী ভারতকে কেবল বিভক্ত করে বিভাজন সৃষ্টি করছে তা না তারা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াকে এটাকে জড়িয়ে ফেলছেন এক দুই হচ্ছে যে তার সেই সরকার এটার তার দলের একটা অংশ যেটা করছে তা না দলের নেতারা ঘোষণা দিয়ে করছেন সেটা দলের প্রধান নেতারা সমর্থন করছেন এবং তাদের পুলিশ বাহিনী যখন এইটাকে মানে মানুষকে রক্ষা না করে উল্টো সেই হামলায় সহায়তা করে তা থেকে বোঝা যায় যেটাকে রাষ্ট্রীয় মদতে সাম্প্রদায়িক হত্যা জাগো কাজেই সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবাদ করছেন যে এই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মুজিব বর্ষে আনা হচ্ছে মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠান তো এর দ্বারা মানে কি বলে যে এর মর্যাদা যথেষ্ট হবে না বাংলাদেশের নাগরিকদেরকেও এটার দ্বারা অমর্যাদা করা হচ্ছে এবং এই জায়গায় আমরা মনে করি উনি বলতেছেন যে বাংলাদেশের মানুষ যে বাংলাদেশের অধিকার আছে এই খুব মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না যদি নরেন্দ্র মোদী আসে এবং উনি রাষ্ট্রীয় ইয়াতে আসেন রাষ্ট্রীয় ইয়াতে এবং श्रेष्ठी जी जनक बंगबंधु शेख मुजिब रहमान जन्म शतवार्षिकी उद्यापन करते जागामी सतर मार्च एवं से ही अनुष्ठान भारतीय प्रधानमंत्री आमंत्रित अतिथि हिसाब से आए बस तारीखे तेईस तारीखे भारत सबक राष्ट्रपति प्रणब मुखार्जी हमारे पार्लामेंटे एक बक्तृता दीबें यकम एक परिकल्पना आम प्रथम मान उन्नी जे भाव जनगण के उनारे निलें तो मन हो समस्त जनगण उनर साथ मैं जनगण के कथा उन बुझे और बीरा जरा राजनीति करी ता कि बुझीना और कि प्रथम कथा जो बोलते चाहिए एक देश राष्ट्रप्रधान के दावत दिए से सब चाहते बड़ो प्रतिबी राष्ट्र भारत एवं भारत बांगलेश दीर्घद ऐतिहासिक एक सम्पर्क आ सूत्रपात बांगलेश जति राष्ट्रे शुरूते उन्नीस एक साल युद्ध समय से ही समय अपने जो मन मान एक मन करें देखें जो भारतीय पार्लामेंटे जो बांगलेश स्वाधीनतार प्रस्ताव उत्थापित हो सर्वदल मिले तक भारत बिोधी दलियों नेता छो बीजेपी सबक प्रधानमंत्री उन्नार नाम हल अटल विहारी वाजपेयी उन्नी कई बांगलेश पक्षे पार्लामेंटे दाड़े बक्तव्य दिए हाउस एज ए होल ये जिनटा के ग्रहण कर एक्सेप्ट करदेश प्राय एक कोटर उपर उद्वस्त के सकल धरण सूझ सुविधा दिए बांगलेशर जे जति राष्ट्रता प्रतिष्ठा करें भारत एक विशाल भूमिका छो से ही शेष है ना भारत बांगलेश स्वल्पतम समय जाना मते विज्ञ आलोचक अत्यंत मेधा सम्पन्न व्यक्तित्व दूजन ही एरक एक द्वित राष्ट्र उदाहरण दीते जेखने एक देश तरह सशस्त्र बाहन नहीं युद्ध अंश ग्रहण करुतम समय मध्य आर तरह फिर गे आज के अफगानिस्तान कथा चीन भियेतनम इन जो मिशन आज सब देश बचर पर बचर धरे इवें द्वित महाजुद्धर पर अमेरिकार शून्य जार्मानी जपान जपान द्वित महाजुद्धर पर एमरिकान शून्य अत्यावशित बंधुपतिम राष्ट्र 
সাথে একটা সম্পর্ক আছে উনি যে কথাগুলো বললেন ওনার কথা ধরে যদি আসি আমার যদি ন্যায্য পানির হিস্যা নিতে হয় যেভাবে আমরা একটি নদীর করেছি এবং ছয়টি নদীর অলরেডি ডকুমেন্টেশন রেডি গতকাল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভান্স টিম হিসেবে বাংলাদেশে এসেছেন এবং তার বক্তৃতায় কিন্তু এসেছে যে নয়টি নদী নদীর পানির হিস্যা নিয়ে আলোচনার একটা ইয়ে আছে ট্রেড বলেন যে কোনো দেশের সাথে যদি আপনি রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করতে চান বাই ল্যাটারাল ডিসকাশন এবং এটা লাগবে এবং আমরাও যখন এই অনুষ্ঠানটা দাওয়াত দেওয়া হয়েছে আমরা শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে না সেই সাথে বিরোধী দলীয় নেতা সোনিয়া গান্ধী এবং ওই সময়ের আমাদের অত্যন্ত বন্ধু প্রতিম প্রণব মুখার্জি রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং তাকেও কিন্তু আমরা দাওয়াত দিয়েছি আমরা কোনো পার্টিজেন বেসিসে আমরা এই দাওয়াতটা দেই নাই এটা হলো এক নাম্বার দ্বিতীয় যে জিনিসটা সেটা হলো উনি যে কথাগুলো বলার অবতারণা করেছেন সেটা হলো ভারতের নিজস্ব ইন্টারনাল ব্যাপার এভাবেই আমরা দেখতে চাই যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত না হবে বারবার ভারতের মন্ত্রী ভারতের এই সচিব গতকালও বলেছে যে এই সিএএ এবং এনআরসি এই দুটো কোনোটাই বাংলাদেশকে এফেক্ট করবে না এটা তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসামের যে ইটা আসামের এই যে কেসটা কিন্তু আসকে না নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে ওখানে দাঙ্গা হয়েছিল উনিশশো সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পরেই আসামে নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে দাঙ্গা হয়েছিল ফিফটি ওয়ানে না সাতচল্লিশ আটচল্লিশের দিকে দাঙ্গা হয়েছে ফিফটি ওয়ানে একটা এই রেজলিউশন হয়েছে যার সেটেলমেন্ট হয়েছিল ফিফটি ওয়ানে তার আগে কিন্তু দাঙ্গা ছিল এবং এটা যদি আরও পিছনে ফিরে যান সেই যখন আসাম যখন ইংরেজরা ছিল তখন কিন্তু এই সমস্যাটা হয়েছে যখন এই আসাম ছিল হলো বার্মার সাথে সম্পৃক্ত বার্মার রাজার যখন ইংরেজরা বার্মা সহ আসামকে জয় করলো তখন এই বিভিন্ন জায়গার সেটেলাররা কিন্তু ওইখানে যাওয়া শুরু করলো এবং যার রিয়াকশনে এটা লং মানে হিস্ট্রি এটা আমি যাব না তো এই জিনিসটা কিন্তু হঠাৎ করে যে কালকে শুরু হয়েছে তাও না এবং এটার যে সলিউশন আগামীকাল হবে তাও না এবং ভারতের ইন্টারনাল যে ইস্যুগুলি আছে সেই ইস্যুগুলি নিয়ে আমার মনে হয় না যে একজন দায়িত্বশীল বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমার কমেন্ট করা উচিত এটা মানে ভেরি পার্সোনাল আমার যেটা মতামত যে এটা আমাদের তাদের রাষ্ট্রের ব্যাপারটা তাদের ইন্টারনাল তারা ডিসিশন নিবে আমাদের যে রাষ্ট্র ব্যাপারটা সেটা হলো আমাদের সাথে যে নামটা উল্লেখ করতেছে এইভাবে যে যারা বাংলাদেশ থেকে ওই ইয়েতে ওয়ার নাম জানি কি এনআরসি যখন আসামের যখন এনআরসি করা হয়েছিল কাট অফ লাইনটা দেওয়া হয়েছিল হলো পঁচিশে মার্চ উনিশশো সাল ওই কাট অফ লাইনটা বাংলাদেশের সাথে হিস্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত এই জন্য বারবার কথাটা আসে যে যে বাঙালিগুলি গেছে বাংলাদেশি না শুধু তখন বাঙালিরা ওইখানে যে সেটেলমেন্ট হয়েছে বাঙালি মানে বাঙালি ছিল কিন্তু পরে এটা বাংলাদেশের নাম হ্যাঁ ওই বললাম যে বাংলাদেশি জিনিস আর বাংলাদেশে আর এক জিনিস আমি জানি সেটাই তো এখন যেহেতু পশ্চিমবঙ্গটা বাঙালি ইরা তারা বাঙালি না বলে বাংলাদেশি মানে পুরো আমাদের ঘাড়ের উপরে রাজনৈতিক ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে শুনেন এ ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিমত নাই যে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল আর বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক ইতে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে এবং আমরা সেভাবে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি একটা সাম্প্রদায়িক দল তো তারা তাদের দেশের রাজনীতির জন্য সাম্প্রদায়িক জিনিস ব্যবহার করবে উস্কে দিবে এটাই স্বাভাবিক রাজনীতির জন্য কিন্তু দুটো দেশ যখন আলোচনায় আসে দুটো দেশের যখন শান্তি শৃঙ্খলা এবং পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক সেইখানে কিন্তু এই রাজনীতি ডোমেস্টিক রাজনীতিটা প্লে করবে না এবং আমি আপনি দেখেন যে যদি আজকে আমাদের লোকরা ওনারা প্রতিবাদ করতেছে এই প্রতিবাদ করা উচিত ছিল হলো ইয়ে কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বা প্রণব মুখার্জির যে যদি মোদীর মতো দুষ্ট একজন মানুষ আসে তাহলে আমরা যাব না তারা কিন্তু এই কথা বলে নাই সো ন্যাশনাল ইন্টারেস্টে তারা কিন্তু ঐক্যমত এখন আমরা কখনোই ব্যক্তি মোদীকে কিন্তু দাওয়াত দেয়নি আবার আমি বলতেছি আমরা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত দিয়েছি এবং বিরোধী দলীয় নেত্রীকে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়েছি এবং সেটার কারণ ও প্রেক্ষাপটটা আমি কিছুক্ষণ আগে বর্ণনা করেছি উনি যে কথাগুলি বললেন সেটা হলো যে একজন মানুষ হিসাবে উনি একজন অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে 
উনি রাস্তায় অনেক কথাই বলতে পারেন যেটা ওনারা বলতেছে এটা ওনাদের স্বাধীনতা এবং মানুষের মধ্যে এটা কিন্তু আমার যেটা অনুরোধ থাকবে ওনাদের সকলের প্রতি যারা এই ধরনের কথা বলে যে ভারতের কারণে এই সাম্প্রদায়িক জিনিসটা জানি আবার আমাদের এখানে জানি চারা দিয়ে না উঠে আমাদের পার্টিশনের সময় কিন্তু বলছে ওখানে এটা হওয়ার ফলে এর একটা এফেক্ট পড়তে পারে পড়তে পারে এই 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 আশঙ্কা থেকে আমরা দূর থাকতে চাই আমরা এই আশঙ্কায় আমরা এখানে পয়দা করতে চাই না আমাদের সেই ওয়ান নাম জানি কি পার্টিশনের অভিজ্ঞতা খুব ভালো না যে একজন হিন্দু মুসলমানকে মারলো আমি আবার একটা হিন্দু ধরে মারব এই ধরনের কোনো কার্যক্রম বা এই ধরনের কোনো উস্কানি কাউরও পক্ষ দেওয়াই উচিত না ভারতে যেটা হচ্ছে সেটা যদি ভারত সরকার যদি মানবতা বিরোধী কোনো কাজ করে থাকে আইন বিরোধী কোনো কাজ করে থাকে সেটা অবশ্যই যে কেউ এটা প্রটেস্ট করতে পারে করা উচিত এটা নিয়ে কোনো ইয়ে নাই কিন্তু সেটা জানি সাম্প্রদায়িক হিসাবে যে ভারতের ঘটনা নিয়ে ভারতের ভারতে হিন্দু মুসলমান বা রিলিজিয়াস কোনো সেন্টিমেন্ট নিয়ে সেই জিনিসটা জানি বাংলাদেশে উস্কানো না হয় আমি আন্তরিকভাবে আমার দুই জনকেই বলবো যে আন্তরিকভাবে চাবো যে বাংলাদেশের আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা আমরা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান যেভাবে একটা মানে পরিবেশে এখানে আছি সেই পরিবেশটা জানি আমরা রাখতে পারি এবং সেই সাথে আমি ভারতের জনতা পার্টি যারা একটা সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে নিজেরা ঘোষণা দিয়ে একটা হিন্দু মৌলবাদী একটা দল তাদেরকেও আমি বলবো যে তারা যেন এমন কোনো এক্সট্রিম পর্যায়ে কথাগুলি বা কোর্টগুলি না করে যেটা এখানে মানুষকে উস্কায় দেবে হ্যাঁ উনি যেটা বলছেন যে দেখেন একটা সাম্প্রদায়িক দল হলে এটা হতে পারে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা নিয়ে বায়োলেটাল রিলেশন যখন হয় তখন তো সম পর্যায়ে হয় বা এটা নিয়ে হয় না কিন্তু উনি একটা উনি যে অভিযোগটা করেছেন ইউনাস আকি উনি বলেছেন যে দেখেন ওই জিনিসটা যখন এভাবে বলবে তখন এটা আস্তে আস্তে নিচের জায়গা যেগুলোতে ফ্লাডের মতো ঢুকবে উনি বলছেন যে আমরা চাই না যে এখানে এটা হোক বিএনপি কি আগে বিএনপি সম্পর্কে একটা ইয়ে ছিল যে বিএনপি সবসময় জন্য ভারত বিরোধী এই অবস্থা নেই এবং গত বছর আমরা আঠারো সালে মনে হয় দেখলাম যে বিএনপির উচ্চ পর্যায়ে কমিটি ভারতে গেছে এবং বিজেপি কংগ্রেস তারপরে ওই যে কমিউনিস্ট এদের সাথে বসে কিন্তু আলোচনা করেছে যে ভাই আমরা এরকম একটা জায়গা তার মানে আমাদের তখন মনে হচ্ছিল যে বিএনপি একটা সেটেল করতে চাচ্ছে যে না আমরা ভাই ভারত বিরোধী বা এটা না আমাদের বিষয়টা কিন্তু এরকম না আমাদেরকে ভুল আপনাদেরকে ভুল বোঝানো হচ্ছে এখন কি অবস্থানে আছে ধন্যবাদ আমরা আসলে বিএনপি বিশ্বাস করে বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ভারত জনগণের সম্পর্ক বিশ্বাস করে বিএনপি কেউ আমার স্বাধীন দেশে প্রভাব বিস্তার করবে আমাদের পররাষ্ট্র আমাদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ওই সব ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করি আমরা চাই না সে যত বড় শক্তি হোক না কেন দিস ইজ দ্য বিএনপি পলিটিক্স ইউ আর ন্যাশনালিস্ট আমরা আমাদের জাতিকে নিয়ে আমরা থাকতে চাই আমরা ক্ষমতা আসতে চাই না ভারত বা কোনো বিদেশ বিদেশ শক্তির বিদেশ মতো দিয়ে ক্ষমতা আসতে চাই না ন্যাশনালিস্টা এটা ন্যাশনালিস্ট এটা এক ধরনের আপনি বলে যে এটা এটা এক ধরনের উন্মাদনা ন্যাশনালিজমটা যেমন আমার মাকে আমি ভালোবাসি আমার মা কালো হতে পারে আমার মা শর্ট হতে পারে কিন্তু আমার মা শ্রেষ্ঠ মা আমার দেশে একই রকম আমাদের ছোট হইতে পারে আমাদের গরিব হইতে পারে আমার দেশেই আমার মা এবং আমার এটাই শ্রেষ্ঠ জায়গা আমার জন্য দিস ইজ আর থিম অফ দ্য ন্যাশনালিজম বিম্বি হয়ে চিন্তা করে দেশকে আর এখন ওনাদের কথা যদি আসলো যে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য যেটা বললেন ভারত আজকে একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল কর্তৃক অর্থাৎ বিজেপি কর্তৃক শাসিত হচ্ছে এটা ওনার মনের বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক মানুষের আমাদের সংবিধানভাবে আমরা অসাম্প্রদায়িক বা মেজাজ এখানে আপনার একসঙ্গে পুজো হচ্ছে ওদিক দিয়ে ঈদ হচ্ছে এবং হিন্দু মুসলমানকে দাওয়াত দিচ্ছে মুসলমান হিন্দুকে দাওয়াত দিচ্ছে এটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমরা ইউস্ট এই বাংলায় পাকিস্তান হয়েছিল ধর্মভিত্তিক তার রাষ্ট্র পরবর্তী একত্রিশ সালে স্বাধীনতা সাধু স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে আমরা চলে আসছি এটা ধর্ম নিরপেক্ষ বলেন বা কারো ধর্মে কেউ হস্তক্ষেপ করব না এই দিতে চলে আসছে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র এখন ভারত কিন্তু পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ছিল অসাম্প্রদায়িক দেশ ছিল ভারত কিন্তু আজকে তা নেই তাদের সাম্প্রদায়িকতাই তাদের মূল ব্যাপার হয়ে গেছে এবং যেটা জোনাই সাকে বললেন পত্রিকা দেখছেন রাষ্ট্রীয় মদদে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হচ্ছে 
এখন আপনার ওয়ার্ল্ড গ্লোবালাইজেশনের যে সিচুয়েশানটা হলো যেন আমাদের এখানে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আসছে শুধু বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করছে সারা পৃথিবী যারা মানবতা বিরোধ মানবাত মানবাধিকার বিশ্বাস করে মনে করলে এই লোককে সাহায্য করার দরকার আছে সংকট তো আমাদের বাংলাদেশের সংকট তারা আসছে সাহায্য করতে হবে কিন্তু সারা পৃথিবী আগে আসছে এখানে এই সিচুয়েশনে আপনি যদি আমার আমি কোনো রাষ্ট্র এখন বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপ নয় আপনি আমরা পাশে আগুন চলতেছে আপনি এখানে ঘরের মধ্যে বসে থাকবেন পাশে ঢাকা দিয়ে রায়ট হচ্ছে আপনি ভরে থাকবেন মানুষের মন তো মানুষের মনে মনে আরবি আর মূলত টার্গেট ওরা বলেই বলতেছি বাংলাদেশ থেকে যারা গিয়েছে তারাই তাদের মধ্যে তারা এনআরসিতে পুঞ্জ তালিকা তাদের নাম নাম অন্তর্ভুক্ত করে নাই বা তাদের বের করে দিয়ে দেওয়ার চিন্তা করছে এবং আবার বলতেছে কি আমাদের সরকার বলতেছে এটা করে আমাদের বাংলার কোনো সমস্যা হবে না ভারতের আভ্যন্তরের ব্যাপার ওরা বলছে এরা বাঙ্গাল বাংলাদেশি এরা বাঙালি ই শুড নট ইস্টি হিয়ার ইন ইন ইন্ডিয়া তারা বলতেছে সরকার কারণ শুনতেছে না এটা এবং আজকে যে সিচুয়েশানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসতেছেন এই দেশের প্রধানমন্ত্রী উনি সরকার চার সরকার প্রধান ওনার প্রতি সম্মান তো আমরা আসি সবারই আছে কিন্তু যে সময় ভারতে সাম্প্রতিকতার চরম অবস্থায় চলে আসছে সেই সময় বাংলাদেশে তার আসাটা এটা আমার মনে হয় যে আমার দেশ সাম্প্রদায়িকতাকে উচ মানে উসকে দেওয়া হচ্ছে আমি মনে করি আচ্ছা যদি এখানে বিএনপির সরকার থাকতো তাহলে কি বিএনপির সরকার কি বলতো যে না ভারত ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দাওয়াত করবো না আমরা একটি বিএনপি সরকার থাকলে বলতাম না যে ভারত আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বিএনপি ধরে নিন আজকে বিএনপি গভর্নমেন্ট আছে ভারতে তারা বলতেছে বাংলাদেশ যা অনুপ্রবেশ করছে বিএনপি গভর্নমেন্ট অ্যাটলিস্ট বলতো যে না আপনি এটা সেটেল করেন ইস্যু টয়লেট টয়লেন্স নিয়ে আসেন আপনারা তারা আপনার এইগুলো ইস্যুটে সেটেল করেন বিকজ এইটা আমার দেশেও এফেক্ট হচ্ছে এটা আজকে জানেন আমার দেশে কি মিছিল করতে দিচ্ছেন নাকি আপনি প্রতিবাদ করতে দিচ্ছেন আপনি সরকার কঠোর অবস্থা দমন করছে বলেই প্রতিবাদ একটা প্রশ্ন করি যদি কিছু মনে না করি ইন্টার আপনার প্রশ্ন করব যে এনআরসি এবং সিএ এ বিষয়ে আপনাদের দলীয় অবস্থানটাকে একটু যদি পরিষ্কার করে বলেন বলতেছে তা আমার যেটা হলো যে আজকে যদি সরকার কঠোর অবস্থা দমন না করত সরকারি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে ল্যা ল্যা না দিত প্রতিদিন দেখতে বাংলাদেশে মিছিল হতো এখন আপনি দমন করে রাখছেন আপনি আবার মাঝে মাঝে হুঙ্কারও দিচ্ছেন ভারতের ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশে কিছু সহ্য করা হবে না সরকার থেকে বলা হচ্ছে অর্থাৎ জোর করে মানুষ বন্ধ করে রাখছেন আপনি মানুষ তো অন্তর প্রতিবাদ অন্তর বন্ধ করতে পারবেন না আপনি আমি মনে করি আর এই সিচুয়েশন আপনার তার এই আমি মনে সরকার কিন্তু ক্ষমতায় থাকতে চায় যে কোনোভাবে অনেক সময় বিদেশের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয় যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে মানে একটা ইন্টারনাল ক্রাইসিস সৃষ্টি করে ক্ষমতা থাকতে চায় আবার আভ্যন্তরীণ রাইট লাগিয়ে দেয় ক্ষমতা থাকতে চায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভোটের নির্বাচন সরকার নয় এমন একসময় মোদি এখানে আসতেছেন বাংলাদেশে কোন অন্ত নাই বাংলাদেশে আইনের শাসন নাই বাংলাদেশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বাহিনীকে সরকার ব্যবহার করছে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে জন প্রয়োজনে জনগণের বিরুদ্ধে লালিয়ে দিচ্ছে যারা গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করছে সংগ্রাম করছে এবং বিচারের স্বাধীনতা নাই আমি পূরণ কথা বলতে চাই না আমি একটা একটা এক্সাম্পল আজকে দেখাবো আজকে একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেখাবো জাতির সামনে উপস্থাপন করব যে এসকে সিনা সাবেক প্রধান বিচারপতি সরকারের কথা অনুযায়ী রায় দেয় নাই তাকে বিতাড়িত হইতে হয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতি তার জমি বিক্রি করে বিক্রি করছে টাকা পাইছে সেই জমি বিক্রি কেন বিক্রি টাকা ব্যাংকে সে নিয়ে মানলের মামলা মানি লন্ডনের মামলা করছে তার প্রমাণকে একটা মানি লন্ডনের মামলা নিম্ন আদালত খালাস করে দিয়েছে মোতার হোসেন বিচারক জেলা জজ তাকেও বিতরণ করে দেওয়া হয়েছে আজকে পত্রিকা করে নিয়ে আসলাম ফিরোজপুরের সাবেক এমপি জনাব আব্দুল্লাহ আওয়াল 
এবং তার স্ত্রী দুদকের মামলায় আত্মসমন করছিল তাদের জামিন বাতিল করে কাশ্মীর না হল কাশ্মীর কেন আওয়ামী লীগের নেয়া থাকে কাশ্মীর না হলো জেলে না হলো জেলা জজ কে যে জেলা জজ বা জামিন বাদ তাকে ট্রান্সফার করা হয়েছে ফিরোজপুর ডিস্ট্রিক্ট জাজ ট্রান্সফার আওয়ার্স আফটার রুলিং এগেনস্ট আওয়ামী লীগ এক্স এমপি এক ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টার মধ্যে তাকে স্ট্যান্ডিলিস করে দেওয়া হলো এবং তাকে এখন আইন মন্ত্রে সম্পৃক্ত করা হলো কেন আমার দলের এমপি অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার দলের এমপি জেলে যাবে এবং শুধু তাই নয় তারপর তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে দিয়ে পাঁচ ঘন্টার মধ্যে তাকে জামিন দিয়ে দিচ্ছে যে বলি যে আমরা বিচার বিভাগ সরকার নিয়ন্ত্রণ করে এর থেকে বড় এক্সাম্পল কি আছে বলেন বেগম খালে যাওয়া দুধে দুর্যোগের মামলা কিন্তু আজকে জেলে এভাবেই মিথ্যা মামলায় সরকার যেভাবে চেয়েছে বেগম জেলে খালে যাচ্ছে কথা বলেছে যে জিনিসটা আপনি দেখেন আপনি দেখ দিচ্ছি দেখেন আপনি একজন আইনজীবী উনি লতে প্র্যাকটিস করেন এবং বারবার কিন্তু উনার সাবমিশন উনি আজকে যাই বলুক কালকেই উনি আস্থায় নিয়ে এই মহামান্য হাইকোর্টকে আস্থায় নিয়ে কালকেই উনি রিট পিটিশন করবেন এবং অনেক রিলিফ উনি পাবেন এবং পাইছেন প্রতিদিন পাচ্ছেন এবং পাবেন ওনার যদি আইনের উপরে আস্থা না থাকতো তাহলে উনি হাইকোর্টের প্র্যাকটিসই ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় চলে আসতো যা এখন আর আমি আইনের প্রতি আমার আস্থা নাই আমি আর কোর্টে যাব না এখন আমি রাস্তায় লড়াই সংগ্রাম করব উনি ডেইলি কোর্টে যায় এবং উনার সাবমিশন দেয় এবং উনি রিলিফ পায় এই জন্যই কিন্তু উনি এখন আইনের পেশায় আসে এবং আমি মনে করব যতদিন আমাদের খোকন ভাই যতদিন আইনের পেশায় আসে ততদিন আইনের প্রতি ওনার আস্থা আছে এটা জাস্ট বলার জন্য একটু ডাইভার্ট করার জন্য এই কথাগুলি বললো আমি আইনের ম্যারিট বুঝবো না এবং ওনার সাথে বিতর্কে যেতেও পারবো না আর আমার এটা দেখারও সৌভাগ্য হয় নাই যে কোন ম্যারিটে দেওয়া হয়েছে আবার কোন ম্যারিটে দেওয়া হয় নাই উনি যদি আর একটু ব্যাখ্যা করতে তাহলে এবং আরও ভালো হয়তো আর কি না না নিউজ দেখে তো আর এই করা যায় এক ঘন্টার মধ্যে এটা আরও ভালো জানে তো এই বিষয় এই বিষয়টা অত্যন্ত পরিষ্কার যে এগুলো আসলে বলার জন্যই বলা হয় যদি আইনের উপরে আস্থা না থাকতো ওনারা বারবার খালেদা জিয়ার জামিনের জন্য হাইকোর্টে আপিল করত না আর কি এটা ওনাদের আস্থা আছে ওনারা করে বাট ওনাদের গ্রাউন্ড থাকে না সমস্যা হলো ওনার মতো এত ভালো আইনজীবীও জেনে শুনেই গ্রাউন্ডটা থাকে না কারণ খায়দা জিয়া জেলে থাকায় ওনাদের জন্য অনেক রাজনীতিক ফায়দা আছে বিকজ এছাড়া তো আর বাকি কোনো ইস্যু নাই এছাড়া আর কোনো বাকি ইস্যুতে মানুষকে নিয়ে ওনারা রাস্তায়ও নামতেও পারতেছে না পারবেও বললেন না তো কোথায় মানে না দেখে বলতে চাই এটা ঠিক হবে না পাওয়ার যোগ্য ছিল কি না এটা উনি বলতে পারবে না অযোগ্য লোককে জামিন দিছে এটা উনি বলতে পারবে এটা উনি বলতে পারবে এটা আমার ব্যাখ্যার দলীয় অবস্থান এবং ওনাদের অবস্থানটা একটু পরিষ্কার করা উচিত জাতির সামনে যে আমরা সরকারে আসলে এনআরসি এবং সি এর ব্যাপারে আমরা এ দেশ থেকে আন্দোলন শুরু করে দিব কি অবস্থান এটা ওনাদের কিন্তু দেশ ও জাতি জানতে চায় ওনার জানানো উচিত আমার মনে হয় সেই উত্তরটা দিলে আরো ভালো হয় আমি বলেছি বলেন না আমি বলেছি আর বলেন আর একটু আমাদের অবস্থা স্পষ্ট জি আমরা প্রতিবাদ করতাম আমরা আগে অতীত আচ্ছা আর একটা কথা বলা হচ্ছে যে আপনাদের যে খোকন যে ছিল ওই যে নরসিংদীত খালি হ্যাঁ ওই ঠিক একই রকম জামিন না দেওয়াতে তারপরে থাকে তার অবস্থা খারাপ হ্যাঁ তখন সেই সময় জামিন জামিন না দিয়ে জেলে ভরার পরে সঙ্গে সঙ্গে শুরু বের করে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া না 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 আমি 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 আই ওয়েন টু আমি ইয়েতে নরসিং দিকে গেছিলাম আমি নিজে হিয়ারিং করছি এবং এখানে ঢাকা থেকে ধরে নিয়ে একটা মিথ্যা কথা বলেছিল তারা পুলিশ ধরছে ঢাকা থেকে বলছে নরসিং দিকে গ্রেপ্তার করছে পত্রিকা আসছে টেলিভিশন আসে ঢাকা থেকে অ্যারেস্ট করছে বলছে নরসিং দিকে করছে এবং আমি ওখানে গিয়েছিলাম তার জামিন মুভ করছিলাম আমি যেটা বলছেন যেটা আমি আদালতে আমি 
আইন পেশে নিজে থাকা মানে নয় মানে এই নয় যে আদালত স্বাধীন 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 সার্ব স্বাধীন ভাবে কাজ করছে দিস ইজ নট আমার কথা হলে বাংলাদেশে এখন বিচার বিভাগ কীভাবে চলছে এটা এক্সাম্পল আপনাকে দিলাম একজন সাবেক এমপি তার স্ত্রী গ্রেপ্তার হোক কেন গ্রেপ্তার হলো এক গ্রেপ্তার হলো এক ঘন্টার মধ্যে তাকে স্ট্যান্ডলিস্ট করে দেওয়া হলো আইন মন্ত্রণালয় ফিরুজ পুর থেকে তাকে পাঠা পাঠানো লিস্টটা আপনি কিছু একটু মেরিটটা বর্ণনা করেন না মানে আদর্শে আসলে পাওয়ার যোগ্য না মানে সে কি আইনে জামিন পাওয়ার যোগ্য না যোগ্য না জামিন পাওয়ার যোগ্য তাকে জামিন দেয় নাই এই জন্য তার অপরাধ হইছে না পরবর্তীতে যা জামিন দিয়েছে সে অপরাধ করছে এটা একটু ব্যাখ্যা করেন আমি আইনের ব্যাখ্যাটা যদি দেন আমি কি বলতে চাচ্ছি আমি আপনি ফলো মি আমি ফলো না না আমি 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 তো বলবো আমাকে আমাকে ফলো করেন আপনি বলছে যে বলছে যে সে তাকে জামিন দেয় নাই তার সে জেলা জজ দুদুকের মামলায় দুদুকের মামলায় যত কথা বলবো এটা কম হয়ে যাবে গণতন্ত্র নাই ওনারা ঢাকা দশের ওনাদের মনোনীত প্রার্থী দিয়েছেন নির্বাচন করতে যদি গণতন্ত্র না থাকে গণতন্ত্রের নিয়ামক কি গণতন্ত্রের নিয়ামক হইল যে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হবে এবং ভোটের মাধ্যমে যে জয়যুক্ত হবে সে মানে ক্ষমতায় থাকবে তো ওনারা তো নিজেরাই পার্লামেন্টে ওনাদের সংসদ সদস্যরা ইয়ের পার্লামেন্টে ভূমিকা নিচ্ছে মানে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ ডেমোক্রেসিতে আবার একটা সিট খালি হইলো এটা ওনারা ছাড়তে পারলো না সঙ্গে সঙ্গে ওনারা প্রার্থী দিছে প্রার্থী দেওয়ার পরে যদি জয়যুক্ত হয় সেও সংসদে যাবে তো গণতন্ত্র নাই কোথায় তো আমি বুঝলাম না প্রথমত বাংলাদেশের নির্বাচন এবং গণতন্ত্রের কি অবস্থা সম্ভবত গতকাল অথবা আজকেই সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখলাম একজন নির্বাচন কমিশনার তিনি বললেন যে তারা আবার ভোটার দিবস পালন করেছেন গতকালকে গতকালকে দুই তারিখ তারা নাকি ভোটার দিবস ঘোষণা করেছেন এবং সেখানে বলেছেন যে ভোট দিতে গিয়েছি কিন্তু ভোট দিতে পারি নাই এটা বললে হবে না এটা আপনার ব্যর্থতা মানে আপনাকে ভোট দিয়ে আসতেও হবে মানে যুদ্ধ করে হলেও আপনাকে ভোট দিয়ে আসতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন হিসেবে তারা মানুষের ভোট দেওয়ার নিশ্চয়তা আয়োজন করবেন না এই রকম দায়িত্বশীল মানুষরা আমাদের এক একটি প্রতিষ্ঠানে আছেন আমি বিস্ময় আর মানে আমার ধরেন আমার বিস্মিত হতে ভুলে যাচ্ছি এক দুই হচ্ছে যে আদালত যে এটা পাবলিক পারসেপশান যে আদালত সরকারের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এইটা তো এই বিষয়ে এই পাবলিক পারসেপশান এমনি এমনি কেউ কেউ প্রচার করে তৈরি করে না তৈরি করতে পারে না একটা অ্যাপসলুট মিথ্যাকে আপনি কখনোই মানে প্রচেষ্টা করতে পারবেন না যতই আপনি প্রচার করেন না কেন শেষ বিচারে সেটা বেরিয়ে যাবে মানুষের অভিজ্ঞতা আছে বলেই এই জায়গাটা তৈরি হচ্ছে এখন আমি আসি পুরনো আলোচনা যে আলোচনাটা আমরা আজকে করছিলাম দেখুন জনগণের কথা শুধু আমরা আমরাই বুঝি এই রকম দাবি আমি করি নেই কিন্তু আমি আমার এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আগমন বিষয়ে মানুষের মতামতটা কি এটা সম্ভবত টিটুভাইও জানেন কারণ ওনার ইনবক্সগুলোতে কী কী অনুরোধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং তার সমর্থকরা করছেন সেটা তিনি ভালো করে জানেন তিনিও জানেন আমরা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদেরও মনোভাবটা দেখতে পাচ্ছি মানে অর্থাৎ আপনার আপনার দলের অবস্থানের কারণে ইয়েতে করতে আপনার দলের অনেক লোকই সব সময় সামনে আসতে পারেন অর্থাৎ মানুষের মনোভাবটা আপনারাও নিশ্চয়ই আপনাদের দল বড় আপনারাও জানেন আমি যেটা বলতে চাইছি যে ডেফিনেটলি আমরা বাংলাদেশে বিজেপির পাতে পাতা ফাঁদে যাতে আমরা পা না দিই সেই দিকে আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটাই আমাদের জনগণের কাছে আমাদের সবসময় আহ্বান যে যে উগ্র সাম্প্রদায়িক বিভাজন নীতি তারা চালাচ্ছে যে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে তাকে আমাদের রুখে দিতে হবে এবং আমরা বাংলাদেশের মানুষ সম্মিলিতভাবে রুখে দেব এবং এই দেশে আমাদের সমস্ত ধর্মীয় দিক থেকে হোক জাতিগত দিক থেকে হোক যারা সংখ্যায় কম তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে সেই কাজটা করতে হবে কিন্তু উস্কানিটা দিচ্ছে কে উস্কানি দিচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ভারতের বিজেপি সরকারের আইন আইনে কি বলা হয়েছে যে তারা প্রথমে কি করেছে এনআরসি করবেন নাগরিক পঞ্জি করবেন এবং আসামে সেটা প্রথম প্রয়োগ করা হলো আসামে যখন দেখা গেল যে প্রায় মানে লক্ষ লক্ষ মানুষ মানে আঠেরো লক্ষের উপর মানুষ আসলে সেই নাগরিক পঞ্জির মানে মধ্যে ঢুকতে পারছেন না এবং তার অধিকাংশ হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের তারা বাংলাদেশ থেকে যাক বাঙালি হোক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ দেন তারা কিন্তু নাগরিকত্ব আইন সংশোধনীর জায়গায় গেল সিএএ যেটাকে বলা হচ্ছে তো এই যে সিএ এর মধ্যে বলা হলো যে মুসলমানরা কেবল 
এটার মধ্যে থাকবেন অর্থাৎ বাঙালি হিন্দুদের কিন্তু তারা নাগরিকত্ব পঞ্জে গ্রহণ করার একটা জায়গা যাচ্ছে এই নিয়ে আসামে শুরু হয়ে গেল তার মানে আপনি কিন্তু একটা বিশেষ ফলাফল যখন পেলেন আসামে নাগরিক পঞ্জি করতে গিয়ে সেখানে দেখলেন যে আরে বাবা এর মধ্যে তো বেশিরভাগই হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত তো তাদেরকে তো আমরা বের করতে চাই না সেইখানে আপনি তখন স্পষ্টভাবে একটা সাম্প্রদায়িক ক্লজ ঢুকে আর একটা নতুন আইনের দিকে গেলেন এইটাই কিন্তু উস্কানিটা দিচ্ছে এক দুই হচ্ছে তারা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কথা বলছেন এবং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী যাচ্ছে তারা যে তারা এই করছে ওই করছে এ নিয়ে তো তাদের নেতারা বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে নি এখন এটার পরে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে উস্কানিটা আরেকটা দিক থেকে আসে বাংলাদেশ ভারতের আটচল্লিশ বছরের সম্পর্কে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের ন্যায্য দাবিগুলো ভারত সরকার পূরণ করছে না এবং আমাদের সরকারগুলো সেই দাবিগুলো আদায়ও করতে পারছেন না এবং তারা আমাদেরকে আর ছেকালি চাইছে নি চাইছে নি তাদের চাওয়া এখন আমাদের এখানে অনেক মানে এগুলো সংখ্যা পারালে অনেক দিকে যাবে সর্বশেষ হচ্ছে আমাদের সরকারের ভূমিকা উস্কানিটা দিচ্ছে কেন কিভাবে আমাদের সরকার তো স্পষ্টভাবে তার নীতি ঘোষণা করবে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নে সরকারের নিন্দা কোথায় দিল্লিতে সাম্প্রদায়িকতা যোগের বিরুদ্ধে আমরা তো দেখিনি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দা জানিয়েছে যে দিল্লিতে যা হয়েছে তা নিন্দনীয় তা আপনার অবিলম্বে বন্ধ করেন কেন আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক হামলা হলে ভারত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া জানাননি তারা এখানে টেলিফোন করেননি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে এটা আমরা দেখেছি না আমাদের পত্র পত্রিকায় সংবাদ মাধ্যমে সব জায়গায় সেটা তো তারা প্রকাশই করেছেন তাহলে বাংলাদেশও কিন্তু তার উদ্বেগের কথা তার নিন্দার কথা জানাতে পারে আমি শেষ করি তাহলে এই তিনটা জায়গা আমি যেটা বললাম এক বিজেপি সরকারের নীতি এবং আইন দুই তাদের বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের মধ্যে যে অনেজ্যতা যে অমর্যাদার সম্পর্ক জায়গা আছে যে আধিপত্যের জায়গা আছে তিন ভারত সরকারের এই ভারতের অভ্যন্তরীণ যদি অভ্যন্তরীণ হচ্ছে কিন্তু সেই ঘটনায় বাংলাদেশের অবশ্যই কথা বলার জায়গা আছে সমস্ত পৃথিবীর দেশ বলছে বাংলাদেশও বলার অধিকার রাখে এটা বলতে পারছেন না কেন কোথায় সমস্যা সেই জায়গায় হচ্ছে আমরা বলছি যে নির্বাচন আমরা চাইতাম তো আমাদের দেশ আমাদের দেশে বাংলাদেশের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যদি সরকার ক্ষমতায় থাকতো তাহলে সমস্ত বিরোধী দল থাকলেও কিন্তু জাতীয় প্রশ্নে আমরা সেই জায়গায় আসতে পারতাম কিন্তু আমাদের সরকার জনগণের উপর ভরসা করছে না তারা তাদেরকে যারা ক্ষমতায় রেখেছে তাদেরকে সাহায্য করছে আমিও বলেছি বিজেপি নিজেরাই সেলফ ডিক্লেয়ার্ড একটা সাম্প্রদায়িক দল এবং তাদের কাজ উস্কানিমূলক হবে তাদের ডোমেস্টিক পলিটিক্সের কারণে সেটা আমরা পশ্চিম বাংলার নির্বাচন দেখি দিল্লির নির্বাচন দেখি বা আসামের নির্বাচন দেখি এটা তাদের দলীয় অবস্থান বা ওনার কাছে আমি একটা জিনিস ওনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি উনি যেটা বলছে যে এই উস্কানিতে জানি আমরা না পড়ি আমার কথাটা খুব পরিষ্কার যে আমরা যেন তাদের এই সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে না পড়ি আমাদের দেশের একটা এই যে আমাদের একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং আমাদের যে ধর্ম নিরপেক্ষতার জায়গাটা আছে আমরা সকল ধর্মের মানুষ সকল উস্কানির মধ্যেও জানি আমরা সমভাবে চলাফেরা করতে পারি একইভাবে থাকতে পারি এটাই আমাদের কিন্তু সকল জনগণের এবং সকলের কাম্য এবং তারা এটা করতেছে তাদের পলিটিক্যাল বেনিফিটের জন্য সেটা তাদের দলীয় ইনস্টান্স এটা কিন্তু ভারত সরকারের ব্যাপার না আর যে সি মানে সি সিএ আইন যেটা পাশ হয়েছে সেটা ভারতের সংসদে পাশ হয়েছে সংসদে পাশকৃত একটা আইন তার জন্য তার সাংবিধানিক আইন সেটা নিয়ে মানে প্রতিবেশী দেশ সমালোচনা করবে আমার মনে হয় না যে এটা কোনো সেই ডিপ্লোম্যাটিক কোনো শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে কোনো শিষ্টাচার বহির্ভূত কোনো কাজ আমার মনে হয় না যে বাংলাদেশ সরকারের করা উচিত বা করবে নর্থ বেঙ্গল অনেক জায়গার মধ্যে পাড়া দিচ্ছে বর্ডারের মধ্যে পাড়া দিচ্ছে যেন ভারত থেকে লোক না ঢুকতে পারে পুষিন করছে তারা না আমাদের আমাদের যে সীমান্ত হত্যা হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের মন্ত্রীদের রিয়াকশন কি গরু চুরি গরু চুরি করতে যায় গরু কেন তারা ওখানে কালকে ভারতে এই যে আমাদের নাগরিকদের সম্পর্কে আমাদের যে আমাদের যেখানে ই হচ্ছে ওদের ওখানেও কিন্তু অনেক মারা যাচ্ছে না না সেই হিসাবে তো আমরা রাখছি না এগুলো হচ্ছে কথা ঢাকার না সরকার সাপোর্ট দিচ্ছে কিন্তু আমি সরকার गवर्नमेंट যেসে বলে যে এটা ভারতের আবদ্ধন ব্যাপার হ্যাঁ তো সরকার আসলে কি ভারতের সাম্প্রদায়িকতা সাপোর্ট দিচ্ছে না এটা ভারতের সরকার আমাদের মানুষকে আমাদের মন্ত্রীদের মুখে আছে ভোটে নাই সিটি কর্পোরেশন দেখলেন তো নাকি আরে ভোট কেন্দ্রে 
দরদার ভিতরে মানুষ বন্ধু করে আছে সবাইকে নিয়ে আসেন না কেন আপনারা আপনারা কেন আমাকে নিয়ে আসলেন না ওই যে মাও ভাই যুদ্ধ করতে এখন ভাই মানে যেটা আজকে রাষ্ট্র সন্তান বাংলা আমার কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ কত ন্যায্য কারণ বাংলাদেশের মানুষ কত ন্যায্য কারণে ব্যাপক হারে সরকার মাঠে নিয়ে আসে আপনি কত পক্ষে থাকলে তাদেরকে নিয়ে আসেন আচ্ছা আমার লাস্ট বাক্য একটু বলতে দেন খোকন ভাই এন্ড অফ দা ডে খোকন ভাই মানুষ যার সাথে আছে সেই ক্ষমতায় থাকবে ওই বক্তিতা এখন আপনাদের সাথে মানুষ নাই আপনাদের সাথে দমনের বাহিনী আছে মানুষের পক্ষে মানুষ ন্যায্য न्याज्य कारण भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर प्रतिबाद कर विक्षोभ देखा प्रत्याख्यन कर कारण ये भेतरे जो परिस्थिति भारत बांगे सम्पर्क भारत शेष कर दस टाइम रही